Saludos amigos de Me Gusta Los Deportes, qué bueno que estamos Más súper especial, acaba de llegar campeón el equipo de Venezuela Venezuela campeón en el día de hoy de la Serie Caribe Saludos Mar, saludos Joe Rivera, saludos Walter Camano, qué bueno que estás por ahí Rafael Torres, Oliver Walter, qué bueno que estás por ahí Pedro Reyes, Pedro Reyes, saludos papá, bendiciones como un ese Ese hombre fue el que me dio el video de El Caballete Oiga, Osi Guillén se iba a convertir, iba a hacer la tripleta y así mismo fue como tú lo dijiste, papá. Ricardo Glías Terope, qué bueno que está por ahí. La Guaira, campeón. Torres, saludo, hermano. Javier, qué bueno que está por ahí. Vamos, tiburones. Juan Ramos, saludo, bendiciones en la casa. Iván Pirela, oficial, saludo, bendiciones. De verdad que, oiga, espectacular el trabajo del equipo de Venezuela. 38 años. Oiga, para ganar un campeonato, de verdad. Mire, mi gente, sigan esa página de Pedro. Oiga, le voy a decir. Pedro Yes Communication, Pedro Yes eh, Reyes Communication, sigan esa página, ese hombre hace unos videos espectaculares, de verdad que fuera de liga, Kenny Bello, Carlos Paredes, saludos, Daisy Torres, saludos, César Acevedo, Guillén Paz, qué bueno que estás por ahí también, Paparoni, qué bueno que estás por ahí, arriba Venezuela en la casa, saludos José, saludos Jorge Hernández, Sánchez, bendiciones, Osi es romper... Sequía de verdad que fuera liga se convierte en el segundo dirigente en ganar triple, 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 triple. Serie mundial, ganar en, en, en Venezuela campeonato y también, oye, Serie del Caribe, solamente Tommy La Sorda lo hizo, ¿sabes qué? Con los Dodgers, lo hizo con los Tigres del Licey y también lo hizo en la Serie del Caribe. Ve Pirela, de verdad que hoy es espectacular. Parco Beisbolístico, oiga, gozando Venezuela, gozando Venezuela en la casa, qué bueno, qué bendición, de verdad que fuera de. De liga, déjeme tirarle a Ricky por aquí para que entre, entra hermano déjeme tirarle por aquí para poder nosotros, poderle darle de verdad que oiga, momento especial se está viviendo ahora mismo en Miami, no sé cuánto fue, dígame cuánto fue, cuánta gente entraron al parque déjeme ver si sabía, si saben cuánta gente entraron al parque, porque de verdad que fue especial, a primera hora ganó Panamá, primera hora ganó Panamá te gustaría decir algún equipo de Belví o del Caribe, me encantaría, yo lo he hecho anteriormente pero me encantaría, usted sabe que no se puede decir que no Samuel Rivera no, Osi Guillén hizo un trabajo espectacular 36 mil 36 mil estuvimos, 36 mil 467 estuvimos a casi 7, 36 mil 700. Bueno, fue perfecto. Cerca por ahí, de verdad que oiga, tuvimos casi a mil personas de romper el récord del clásico mundial. Para que usted sepa, se rompió el récord del parque de Miami. Se rompió el récord del parque de Miami. ¿Sabe que Usted es parte de esto. Latinoamérica le está enseñando al mundo entero. ¿Sabe qué? Que nosotros, ¿sabe que Metemos gente al parque y medio litro tiene que contar con nosotros, gracias porque usted es parte de esto y de verdad que le doy gracias a papá Dios, qué clase de trabajo, oiga, el caballete pinto, el más valioso de la serie final, tiró un juegazo en el día de hoy, no sé cuánto entrada yo le pido disculpas, hoy no pude hacer el juego para Simple TV, Pucho entra papá, para que me deje saber, porque acuérdate que yo acabo de salir, yo estaba en un evento aquí en mi iglesia, le pido disculpas a mi gente pero yo soy cristiano y hoy tenía un evento de matrimonio y tenía que estar aquí en el día de hoy, pero sabes que estamos ahora ahí. Pucho, tírame, Pucho, tírame. Para que puedas decirme, lo, hoy nos vamos rapidito, porque yo sé que la gente está gozando, está disfrutando. Está de fiesta el equipo de Venezuela. Venezuela 5, ¿cómo es? 5.2, dice por ahí. Te lo envié, eh, ya te envié. Ok, perfecto. Y punto, mi, mi, Pucho. Gracias a papá Dios porque él es el que hace todo posible. Saludos y bendiciones. Ya, ya soy venezolano, papá. Ya soy venezolano. Ya me están sacando la visa para que ustedes lo sepan. Vamos a estar allá. Pucho, desde el parque. Pucho, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo, cómo estuvo eso en el día Mira, de hoy? De verdad, lo, lo que se ha vivido aquí ha sido una atmósfera eh, de clásico. Un clásico, un récord. Eh, yo creo que... que... Ha, ha sido ha sido historia ahora mismo están saliendo los muchachos de Dominicana está toda la prensa ahí tratando de, de cogerlo de verdad que, que ha sido la, eh, la, la asistencia total fue de 36.677 eso wow. rompió el récord de una serie del Caribe y rompió el récord de el, la final del clásico de, de Japón y Estados Unidos en este mismo parque. Eh, yo wow. creo que eh, la, el, el, el parque vibraba, temblaba. 
¿sabes? Cuando, la, cuando Venezuela anotó, estaba tentado vibrando el estadio. Se sentía completamente, ¿verdad? Que, que, Qué bueno. Historia, algo, algo para pelo. Gracias. Ricky igual, Ricky igual en la casa. Yo me imagino que fue el único que pudo ver el juego porque yo no lo pude ver. Ricky, cuéntame de eso. Sé que estabas comiendo, pero después llegaste. Háblame de ese, de esa ruta final. No, yo creo, yo creo que el picheo de, de Venezuela. Yo nunca, yo creo que el de... Pero aquí está el dirigente dominicano hablando. Ajá, ahí está ahí el dirigente de dominicana. Ahí lo están viendo, mi gente. Ahí está Pucho. En la conferencia de prensa con el dirigente, de verdad que oiga. Pero Liga, lo, lo, lo felicito también, Ricky, porque cogió un equipo que estaba pasando por un uh -huh. montón de problemas. ¿Te acuerdas, Ricky? Que, que el Licey estaba un momento, lo echó para adelante y me gustaron las palabras de Osi Guillén. No es fácil meterse después de un Offerman que ganó el campeonato, Ricky. Offerman fue el campeón el año pasado, fue el dirigente de ese equipo. Y coger un equipo como ese, con tan joven, sin experiencia, Ricky, cogerlo y llevarlo hasta allá. ¿Cómo te sientes de eso, Ricky? Bueno, eh, primero que nada, te damos un saludo a Yankee, que está por ahí. Ah, eh, segundo, sí. este, nada, él eh, es un hombre bien joven. Muy bien joven, él sabe lo que está haciendo, yo creo que, que esto de, 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 él entiende bien lo que es la analítica y lo que es lo que, lo que ellos quieren, eh, y con un equipo prácticamente que yo no pensaba que Lice iba a entrar, y lo puso a, ahí, no solamente eso, el staff completo, quiero darle el crédito también al juego de Picheo, a Rami Chávez, que tuvo, sabes que hasta lo último. So, yo creo que, que el equipo dominicano pues, hizo lo que tenía que hacer. Eh, consiguió un equipo de Venezuela que yo sabía. Y se lo, yo sé lo que a Pucho, que el, el, a qué factor Osi Guillén iba, iba a influir mucho. Sí. Y cuando, cuando le pasó lo que le pasó a Yacé Puy, se dio el liderazgo de, de Osi, se dio... Yacé Puy se lesionó. Yacé Puy se lesionó y, y Osi Guillén lo sacó en la cuarta entrada. De verdad que va. Wow, impresionante. Vamos a ver si escuchamos un poquito lo que está diciendo el, el dirigente de, de Venezuela por ahí. Uh, la sal. Uh, la sal. Uh, uh, la sal. Él no tira tan duro, pero se le mueve la bola. Pucho, todo esto lo viste. Se le mueve la bola, ese cambio que tiene. Y esa curva. Dame y me pasa, espérate, que está. Él. Pucho está caminando. Está dominando con Lo dejaron con los ojos virados para atrás. Ahora. Ahora. Ahora, 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 ahora. ahora. El, el 50% de sus ficheos fueron sinkel. Él, él estuvo sinqueando, o sea, tirando de mucho sinkel adentro. Mucho sinkel y cambio. Eh, de verdad que tiró cinco entradas, dos tercios, seis ponches. Eh, no, la primera entrada fue eh, Bonifacio abrió con Gi. Eh, fue la única entrada de verdad que, que estuvo incómodo. Luego de eso fue dominio total. Ah, ah, dominio ah, total sí. en la loma. Es eh, 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 increíble, de verdad. Los me... Le parte de eso es al Valdez. Eh, fue un duelo de pitcher hasta la cuarta entrada. Okay. Eh, los dos, uh -huh. los dos, eran dos pitchers veteranos. Arriba me preguntaban, pero ¿por qué? Eh, eh, yo pensé que me dijeron que, ah, yo pensé que el juego iba a ser más movido, más abierto. Y yo, tú tienes dos lanzadores en esa loma, que son tipos que mueven la bola, tipos que localizan, tipos que, que van a, 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 ponerte, a ponerle velocidad, quitarle velocidad, jugar con los picheos. Son tipos veteranos que no van a tratar de retar. Y en ese mismo momento, eh, eh, Ricardo Pinto le tiró un por a, a Robinson Cano, se le quedó medio a medio y le dio y le, y le dio doble. So, yo creo que, que esos eran los, los, los errores que yo estaba tratando. O sea, yo estaba diciéndole y, eso, y ahí mismo ocurriendo eso. Pero de verdad que, que lo que hicieron los, 
eh, eh, Pinto salió por la puerta ancha, pero también lo que iba haciendo Valdés eh, fue increíble. Tenemos que también tener en cuenta, Carlos, los dos, ¿verdad? Lo que iba a no es ventaja, pero Pinto se trepó la loma con un día y medio de descanso. César Valdés tenía dos, tres días solamente de descanso. Los dos pusieron el corazón, pusieron el brazo, todo por la, por eso, por, por representar a su país, darlo todo y de verdad que pues ganó el mejor, pero hay que, hay que sí. respetar lo que hicieron ambos. Sí, yo me pinto. Y él tiraron el, 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 el lunes, eh, Ricky. Los dos tiraron el lunes, ¿sabes? Que no era que tenía muchos días de descanso, de verdad que fuera de liga al trabajo, pero también el bullpen. Los dos equipos tenían los mejores sí. bullpen, Ricky. Eh, eh, Venezuela tenía esos tres tipos tan nazi, los últimos tres de ellos. Tan sí, mira, lo, el relevo de, de Venezuela fue, yo, yo de Venezuela fue, yo lo tengo por aquí, el relevo eh, Cabanerio. Silvino Bracho y sí. Vizcaya. Yo creo que el trabajo que hicieron fue excepcional. Sí, 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 sí. Lo acabo so, de mencionar. Ricky, Robinson ganó todavía da palo. Da palo. Da palo. <risa> eh, qué manera de 3-3. Oye, y, y el de juego aquel que perdieron, le cogieron una bola brincada encima de la verja, Ricky. El último out fue por allá arriba. O sea, Era, esto es para que los, hoy jóvenes, mismo... los jóvenes que están viendo aquí ahora mismo esto es para que usted vea, no hay que, sabe que, no hay que ser fuerte, no hay que ser, mire, es un hombre flexible, todo eso, y como le va a la juega, como juega el juego, lo que puso fue un show en la segunda base, Ricky, aquí, un show completo en la segunda base, doble jugada, tranquilo, la bola para el medio, de verdad que es, fuera el es, es bien lamentable que le haya pasado lo que haya sí. pasado por todo el topaje, sí. porque para mí él tiene números sí. de, de Hall of Fame, completamente. <risa> Y cuidado, si no hubiera llegado a los 3.000 y, y 400 horrones de segunda base. 400 uh -huh. horrones de segunda base. Ajá. Ahora mismo de, de la ofensiva de, de Dominicana hoy, de los 6 que dieron, Robinson Cano, pues Robinson Cano, pues Robinson wow. Cano dio 3 wow. de ellos. Wow. Eh, Bonifacio dio 1 eh, y Herrera, la primera base dio 2. Los demás se combinaron para irse un total de 19-0. Ahí está. Pero yo creo que colectivamente... Ahí está. Eh, Así no ganan. Es un equipo dominicano que lo, lo habíamos dicho, sí. habíamos, habíamos hablado de eso, sí. que no era la mejor versión ofensiva que había venido. Ajá. Eh, y, y ahí está el resultado. Pero el corazón, Ricky, eh, eh, el corazón que tienen ellos lo llevaron hasta allá arriba. Lo llevaron uh -huh. hasta allá arriba. Hay que quitarse el sombrero. Tremendo el trabajo que hicieron. Creo que ganó el mejor equipo. Venezuela empezó lento el bateo, Ricky, los primeros tres juegos. El picheo fue que lo llevó y después el bateo se levantó completamente a lo último. De verdad que hicieron un trabajo espectacular. Osi Guillén, Osi Guillén, se crece otra vez. Entiende, eh, sé, que, que, sé que no es fácil, pasar a Osi no es fácil porque su boca, usted sabe que te dice las cosas como son completamente, de verdad que fuera de liga, pero Osi, Osi, sabe bregar con el pelotero, sabe sentar el que tiene que sentar cuando tiene que sentarlo, sabe hablarle y de verdad que tremendo el trabajo. Oye, el cierre, el cierre, el, 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 el intercambio de palabras, debe estar interesante lo que diga Osi, que lo que pasó con, con, con Yaciel. Eh, en la primera, eh, cuando lo vio quejándose, regresando de filial, fue y habló con él en la esquina. Fue suave. Eh, Yaciel le dijo, parece que podía seguir, que estaba ah. todo bien. Y luego de eso, cuando Yaciel fue, también hay que darle crédito al corazón que sacó Yaciel. Sí. En, el, en el próximo turno hace un swing que no puede ni rotar casi. Wow. Algo. Y, sí, sí. y sale Ozzy, el trainer, y empezó como una pequeña discusión. Sí, bueno, el cambio de palabras, porque o si le pa, lo más seguro le estaba diciendo, tienes que ir para afuera, estás cogiendo sí, afuera. Y lo, y lo sacó. Ya si el, no, ya si el Puy le dijo que no, ya si el Puy le dijo no, yo voy a batear. Y da línea para el medio. Da línea para el medio ahí, y ahí Osi trae un trae duelo Herrera de, eh, de corredor emergente. Que yo creo que ese momento fue bien grande para Venezuela y yo creo que eso debe estar es, es, marcado para la historia. Eso es un liderato, eso es un liderato. Por eso ahora mismo empata con Tommy La Solda, el único dirigente ganar serie mundial, ganar campeonato con en la liga regular de invernal con los tiburones de la Guaira y también serie del Caribe. Los únicos dos que lo han hecho. Tommy La Solda lo hizo con los Tigres del Licey. Mira qué casualidad, Ricky. Con los tigres. Y en Venezuela, una serie en Venezuela con los Tigres del Licey. Yo puse un video con el uniforme de Tony La Solda. De verdad que fuera de liga. Mi gente, hey, serie del Caribe, fuera de liga. 36.700 personas. 36.700 mm -hmm. 
3.700 personas. ¿Cómo se escuchaba eso hoy, este, Pucho? Porque yo me imagino. No, claro, tú no. En el box de prensa, ah. en, el, en el box de prensa, tú tenías que casi gritar porque tú no escuchabas a la persona que estaba al lado tuyo. Ok, ok. Wow, espectacular. Mira, Ricky, casa, Ricky, 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 igual. Está, Ricky, te estamos tirando por ahí, Ricky. <risa> Ya tú sabes, ya tú sabes. De verdad, sinceramente, estoy contento. Le doy gracias a papá Dios. Le pido disculpas a la gente. Hoy no pude estar. Era esto. Yo tenía un evento de matrimonio rico aquí en mi iglesia. No sé si viste el video que puse. Y te, ya tú sabes, yo, yo era para mí esa de esto. Yo tenía esto de hace tiempo ya puesto. Pero de verdad que me hubiera gustado estar allí, poder compartir. Y, y nada, quisimos venir por aquí. Mañana vamos a estar haciendo un resumen completo de lo que pasó. Tenemos que decir que Panamá, hay que dar un aplauso a Panamá, Ricky. Panamá o sea. subió, Panamá subió para arriba en el béisbol y está mejorando increíblemente, Ricky. Buenos peloteros jóvenes, tú lo dijiste, uh -huh. tú lo dijiste, Ricky, que tenía par de peloteros jóvenes. Y creo que Panamá hay que contar con ellos. Nicaragua con todo y que, que no ganó juego. Lució bien también. Yo creo que Nicaragua buen picheo, mejoró como tener el picheo. Yo creo que estamos, eh, estamos viendo eh, cosas espectaculares lo que, está, lo, que, lo que está pasando en las series del Caribe. De verdad que fuera liga. Ricky, ¿algo más que tiene por ahí? Más nada, tengo que decirle este felicita. Eso no para los fanáticos venezolanos que se encuentran aquí esta noche. Felicitaciones a cada uno de ellos, menos a uno, un chino. Está por ahí que eso. Esa, 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 yo no quiero felicitarla. Pero lo que más sí. Este, lo que más es Dominique, este, este, fanáticos venezolanos, felicidades de verdad. Este, nada, y, y, y que viva el béisbol, que viva sí. la serie del Caribe. A ver si ganas desde el dogado, que estoy, estoy ahí poniendo un show ahí con los muchachos y nada, que se para adelante. Saludos, Ricardo Ramírez, bendiciones. Nada, mi gente, que quería nos venir un ratito con ustedes. Felicidades, campeón Venezuela de la serie del Caribe. Oiga, contento los venezolanos, contento Latinoamérica. Le dejamos saber a, a Estados Unidos y a Major League Baseball que tiene que contar con los latinos. La montamos, Ricky, la montamos otra vez, la montamos mucho. Gracias, mucho, tremendo deja, trabajo. Deja ver que afuera, vamos a ver para, para enseñarle el ambiente a la ah, gente. Bueno, bueno. Bueno, no, Ricky, eso tiene que estar afuera encendido. Sí, me imagino. Eso tiene que estar afuera encendido todas las noches. Si no están dejando salir. Sí, Ale. Ale. No, muchachos, eso está. Miren, miren eso, miren eso. Oye, esa gente te la han montado, de verdad, Ricky. Una cosa fuera de liga, mi gente. Esa es la tarima ya. Y esa gente la monta fuera de liga. Miren el ambiente. Que va a estar ahora mismo fuera, eso es para mañana. Y yo me imagino, eso es aquí, Ricky, allá cuando llegue a Venezuela. Uh -huh. Ustedes vieron la fiesta de los tiburones. Eso va a ser. Colón en la casa, va todo Colón, el caballete. Qué brutal fue compartir con él en estos está días flaco, de verdad, fuera de liga. Con Julián, con Julián Tavares también, de verdad que esos son mis hermanos. Bendiciones para ellos, de verdad que la pasamos fuera de liga. Nada, mi gente, gracias, bendiciones. Venezuela campeón de la serie Oscar de León también, estuvimos con él, estuvimos con Oscar de León, la pasamos fuera de liga. Gracias, Ricky, gracias, Pucho, de verdad, que bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a todos, Dios por la bendición.